Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô gravando esse vídeo pra mostrar os últimos recebidos da Leila Leila Arte Aviamentos Ela tem site que ela vende vários... Eu já mostrei vídeo dela aqui no canal Ela tem vários artigos, vários produtos pra gente que faz amigurumi Artesanato em geral, né? Principalmente amigurumi, que é o foco aqui do canal E tricotim Ela me enviou essa máquina aqui, olha Vocês que me acompanham sabem que eu não faço tricotim Mas eu já tô me arriscando, tá? Quem sabe eu não trago alguma coisa aqui pra vocês usando essa máquina, que eu já fiz uns testes, ela funciona super bem. Quem quiser ver melhor, a Cris Cristiane Fernandes no canal dela também demonstrou. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu quero falar pra vocês o que é o seguinte, que essa máquina, ela é muito resistente, pelo que eu já testei. Ela faz bem rápido, ela fica posicionada na mesa, olha... Mesa até grossa, olha o tamanho aqui, você aperta, é ajustável, você pode rodar, que nem a Cris falou, com as duas mãos, você não cansa uma mão só. Vem com termo de garantia, com os links aqui também, que, que mostra como que é o uso dela, tá? Ela é indicada para agulha, fios que usem agulha até 4 milímetros, tá bom? Até numeração 4 milímetros. Vem com esses dois pezinhos aqui, que é pra colocar embaixo e o fio ir descendo, tá? Mas numa outra ocasião eu vou mostrar melhor o funcionamento dessa máquina. Hoje é mais pra apresentar e agradecer a Leila e pra, e pra vocês saberem que o que vocês precisarem, que vocês encontram lá no site dela, que tá o link na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha em tudo que ela tem, que eu tenho certeza que vocês vão fazer comprinhas ali, porque tem muita coisa bacana, coisas úteis, tá? Então, eu comecei hoje com essa máquina maravilhosa que eu super recomendo. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que ela tem também, são suportes pra mobile. Esse aqui é o mais simples, de madeira, e tem também o musical. Esse aqui foi um pedido meu pra ela, porque eu não tinha ainda é, nada pra criar o mobile. Eu nunca fiz mobile, né? Eu fiz algumas uhum. coisas... Várias pessoas fizeram móveis com produtos meus, com ovelhinha, com ursinho, com várias coisinhas, mas eu, particularmente, nunca tinha feito um móvel. Por até falta de encontrar facilmente aqui na minha cidade, uh, supo é, suportes, né, o material que precisa. Então, como eu falei, tem esse aqui de madeira, olha, que é só montar, né, e pendura. Esse é o mais simples. E tem esse outro modelo aqui, que é o musical. Que o suporte, ele é colocado na lateral, fica pra baixo, e aqui a gente coloca a caixinha musical, só é da corda, e começa a tocar. Olha. Tá? Então, ela tem essas duas opções. É só vocês entrarem lá no site e dar uma olhadinha. Entendeu? E aqui, olha, gente, as caixinhas musicais, quem quiser fazer projeto como esse aqui que eu fiz da abelhinha, que você puxa a cordinha e ela começa a tocar essa musiquinha, é, foi com essa caixinha aqui. Na ocasião que eu lancei, eu acho que ela tava com poucas unidades, mas ela já reabasteceu lá o estoque dela, tá bom, gente? É só entrar no site que tem lá, ela vem com essa cordinha, com esse, esse apoio aqui pra puxar. Mas para a abelhinha, eu abri mão dela e usei as bolinhas de madeira que ela tem também. Eu amarrei aqui na pontinha e coloquei dentro aqui da bolinha. Gente, outra coisa que a Leila me enviou são esses tubos aqui, que eu não sabia nem o nome. É tubo cordão PVC. Ela tem na loja e vende por metro. Ele tem, ó, brilhinhos, paetês, não sei, cascalho. Tá vendo? Eles brilham, tem cada, olha, essas pedrinhas. Ela disse que o pessoal do tricotinho usa muito pra... É que assim, não dá pra fazer, é mais pra detalhe, né? Porque ela disse que sai caro fazer o um nome inteiro com isso. Mas dá pra fazer é, detalhe mesmo. Escreveu o nome, foi lá, fez um coração, olha... Com isso aqui, fica brilhando. Ela chegou a fazer, vocês estão vendo foto aí? Ela fez pro netinho dela e fez um ursinho usando esse material. Ficou bem legal. É uma ideia bacana. Então, o nome tá aí. E quem quiser, tá lá no site, na loja dela. Como eu falei, ela vende por metro, tá bom? E claro, né, gente, que além da máquina de tricotinho, ela tem também os arames, tá? Tanto colorido quanto esse de alumínio. É só entrar lá no site dela e procurar por arame. 
Aí aqui, olha, gente, achei mais fácil virar na mesa. Vocês estão vendo, ela tem bolinhas de madeira, uh, bico de piu-piu, bico de galinha. Gente, é tanta coisa. Olhinhos e esses botões que eu mostrei lá no, no Instagram. Tem vários botões de madeira, um mais lindo do que o outro. Tem esse aqui, muito fofo, do Mickey. Olha aqui. É que, gente, é muita coisa pra eu tirar e mostrar, mas olha. Fuça de porquinho. Isso aqui, ó, que eu acho bem legal, que é o contador de carreira, olha, principalmente pra quem faz, né, é, várias carreiras, um projeto grande que se perde, é, ó, vai apertando e contando as carreiras. Isso é muito legal também no tricô, no ragdoll, porque é difícil, no, no, no amigurumi você, as carreiras ficam nítidas, né, mas quando você faz o vai e vem no, no ponto baixo, eu me perco. Então, eu acho bem legal usar um contador de carreiras, tá? E mostrei também, ela tem, olha, as fitas métricas bonitinhas, com carinha de porquinho, pandinha, chocalho, apito. Então, gente, é muita coisa, olha, os prendedores de chupeta, ela tem esses dois modelos aqui, tá? Pra quem vai fazer um acessório de chupeta, usando as bolinhas de madeira, ela tem tudo. Tudo que vocês precisam pra, pra, pra qualquer coisa que vocês forem criar, fazer aí, dá uma passadinha no site da Leila, que ela tem, tá, gente? Eu garanto, ela tem uma infinidade de coisas. E o legal da Leila é que ela tá sempre buscando por novidade, você quer alguma coisa, ela vai atrás, ela procura quem, onde encontrar pra poder ter na loja pra você. E ela entrega super rápido, claro, às vezes demora um pouquinho dependendo da região que você mora, mas o despacho dela é muito rápido, você compra uh, o pagamento sendo confirmado, acho que no outro dia ela já tá postando, ela é rápida mesmo, tá gente? E quem compra com ela costuma falar a mesma coisa, assina embaixo. E, gente, outra coisa que eu quero falar, quando eu trouxe aqui pro canal a receita dessa coruja e do carneirinho, muita gente me perguntou desse fio aqui, que na, na época eu usei o Fast Fine, mas ele era difícil, não sei como é que tá hoje, mas era muito difícil de encontrar, nem todo armarinho tinha. E aí eu, eu confesso pra vocês que eu não conhecia... A Leila me trouxe, olha, me mandou essa sugestão aqui, que é o fio velute. Ele parece ter um tex pouco menor do que esse aqui. Achei super resistente, olha, eu puxo assim, ele não desfaz. Não testei ainda, mas eu tenho certeza que vai dar pra fazer, olha, projetinhos como esse aqui. Vai ficar fofinho, porque o fio é fofinho. O que a Leila me falou é que ele não tem muita opção de cor. Ela me enviou quase todas as cores aqui. Mas tem cores assim, é, vamos supor, você quer fazer um urso, olha, tem essa cor aqui, que parece um marrom. Uh, tem branco, tem esse aqui, olha, um cru, um marfim, uma cor bem suave. Ele tem mais cores fortes, como esse cinza aqui, olha, que tá meio escuro aqui, não sei se tá dando pra ver, tá? É um grafite, é muito bonita essa cor. Tem esse marinho aqui, ó, faz jus ao nome, parece um veludo, né? Então, é o fio velute. E tem, ó, esse vermelho também tá muito bonito. Esse verde, olha, dá até pra fazer alguma coisa pro Natal aqui, né? Olha só, quem sabe que o Natal tá chegando e eu confesso pra vocês que eu tô sem ideia. Mas, uh, uh, eu tava com vontade de, de repente, usar esse fio aqui em algum projeto meu, Pra poder mostrar pra vocês é, com outro fio, né? Trazer sugestão. Só que foi um noveiro de cada cor, então eu não sei é o rendimento do fio ainda. É, eu posso começar a fazer algo e não conseguir terminar, né? Então eu vou ver algum projeto menor, de repente o carneirinho fazendo esse fio. Eu vou ver ainda. E um ursinho, alguma coisa assim, né? Que nem ursinho natalino, eu posso até testar nesse fio, quem sabe. Aí eu mostro pra vocês, né? E vocês vão ver o resultado numa peça pronta, porque eu confesso que eu não conhecia e ele ainda, pra mim, tá em fase de teste. Mas é bem gostoso. Eu peguei um, comecei a fazer uma amostra, né, assim, pra sentir o fio. Achei bem resistente e gostoso de trabalhar, tá? Então fica aí a minha dica. Quem quiser fazer algum projeto macio, uh, fofinho, 
que esse fio é muito legal. E até aquela almofada, né, que eu postei no, no, no blog. Quem não viu, tá aí a foto da almofada. Pode ser, se você fizer com um fio de algodão, um fio mais, mais com tex menor, ele fica um brinquedinho, né? Pode pôr uma pita, um chocalho dentro. O Bob amou, já começou a destruir. Mas enfim, né? E quem quiser fazer uma almofada, escolha um fio assim, mais fofinho, mais gostosinho, que ele vira uma almofada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Isso é só uma pequena amostra do que a Leila tem. Eu recomendo que vocês entrem no site dela, façam uma busca, procurem por fios. Ela vende fios da Pinguim, tá, gente? Os fios todos da Pinguim, acho que ela tem lá, o Bela, é, Balum, Balum Amigo. Ela tem esses fios todos que são gostosos de trabalhar, né? Com a Migurumi e qualquer outro projeto que você faça também tem fio pra isso lá. Então é isso, gente. Visitem o site dela, o link tá na descrição do, do vídeo, www.leilarte.com.br. Tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.